മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിസർജന അവയവമായ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ തടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അർഷസ് അഥവാ പൈൽസ് ദീർഘനേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണക്രമവും എല്ലാം ഇതിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് പൈൽസിനെ കുറിച്ചും ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ലോഡ്സ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ഹരിദാസ് ആണ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ എന്താണ് പൈൽസ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു മിക്കവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏനൽ കനാൽ മലദ്വാരം ബാക്ക് പാസേജ് അതിന് അകത്തുള്ള വെയിൻസിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിലുള്ള ഒരു സ്വല്ലിംഗ് ആണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനാണ് ഹാബിച്വൽ ആയിട്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ശീലിച്ചു വരുന്ന ഹാബിച്വൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഡയറ്റിൻ്റെ രീതി ആഹാര രീതി പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഹെറിട്രി ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാമിലീസിൽ റൺ ചെയ്യാം പിന്നെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന്റെ പോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അധികം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഡോക്ടർ പൈൽസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ശരിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലീഡിംഗ് ഒന്ന് രണ്ട് മലബന്ധം മൂന്ന് ഒരു മാസ് പോലെ ഒരു മാംസത്തിന്റെ അംശം പോലെ താഴേക്ക് തള്ളി വരുന്നു എന്ന് പറയുക മലശോധന കഴിയുമ്പോഴ് ഇത് തിരിച്ചു പോവുക ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനെ പല തരത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രി ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ നാല് വിധത്തിലാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഇടയ്ക്കിടെ ബ്ലീഡിങ്ങും കണ്ടേക്കാം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് ഇതുകൂടാതെ പൈൽ മാസ് പുറമേക്ക് കുറച്ച് തള്ളി വരും പക്ഷെ ശോധന കഴിയുമ്പോൾ തനിച്ചകത്തേക്ക് പോകും മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രലാപ്സ് ചെയ്ത് പുറത്ത് കിടക്കും പൈൽ മാസ് ഇതിനെ തള്ളി അകത്ത് വെക്കണം അതാണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തേക്ക് തള്ളിപ്പോവില്ല പുറമേ തന്നെ കിടക്കും അതിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകും ചിലപ്പോൾ സ്ട്രാങ്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും വളരെ പെയിൻഫുള്ളും ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ഡോക്ടർ കുട്ടികളാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് രീതി ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണ രീതികൾ ഈ അവസ്ഥയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കും ഡോക്ടർ ഡയറ്ററി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും ചൂട് ക്ലൈമറ്റിൽ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു സെവന്റി കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായും ഉദ്ദേശം ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കണം ചൂട് ക്ലൈമറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അതിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് വലിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ പലരും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കഴിക്കാറില്ല ഒരു അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമുണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫൈബർ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇല്ല പലപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും വെള്ളവും ഇത് മൂന്നും കുറയുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയറ്റിലുള്ള കുറവുകളും കാരണങ്ങളും ഡയറ്റിൽ പലപ്പോഴും ചില ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ടീ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കൂടുതലാണ് നേന്ത്രപ്പഴവും ആപ്പിളും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കും പലർക്കും ഇതറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫൈബർ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളം വെള്ളം ഇതാണ് ആഹാരത്തിൽ വേണ്ട ക്രമീകരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ ബാധിക്കുന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചിക്കനും മട്ടണും ബീഫും മറ്റ് സോസേജും കെണക്കി ചിക്കനും ഒക്കെ ആണല്ലോ ഇതിലൊക്കെ ഫൈബർ വളരെ കുറവാണ് അതിന്റെ റെസിജു എന്ന് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മ
കോൺസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു കോൺസിപ്പേഷൻ പൈൽസിന് കാരണമാകുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ മറ്റ് മട്ടൺ ബീഫ് അപേക്ഷിച്ച് ഫാറ്റ് കുറവാണ് കാരണം ലീൻ മീറ്റ് എന്നാ പറയുക അതിന്റെ സ്കിൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റിന്റെ അംശം കുറവാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ റെസിജു വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിക്കനും ചപ്പാത്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനും പെറോട്ടയും കഴിക്കും ചിക്കനും ചോറും കഴിക്കും അതിന്റെ കൂടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാകില്ല ഇപ്പൊ പുറമേക്ക് ബവലിന് ഇൻഡസ്ട്രീന് തള്ളിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു ബൾക്ക് വേണം അതിവിടെ ഇല്ല ലോ റെസിജു ആണ് പെല്ലറ്റ്സ് പോലെ മോഷൻ കിടക്കും അത് പുറമേക്ക് തള്ളി വരാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ചിക്കൻ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ധാരാളം വെള്ളവും ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം ആഹാര രീതിയിൽ ധാരാളം ഇലക്കറി മലക്കറി പച്ചക്കറികൾ ഗ്രീൻ സാലഡ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവ തീർച്ചയായിട്ടും ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം സ്പൈസസ് ഏത് വിധത്തിലും സ്പൈസി ഫുഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കുറയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും ഡോക്ടർ പുരുഷന്മാരിലാണോ സ്ത്രീകളിലാണോ ഡോക്ടർ ഇത് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ജെൻറ്റ് ഫീമെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ലേഡീസിലും അധികം കാണുന്നു ഒരു പക്ഷേ ലേഡീസ് കിച്ചണിലും മറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേഡീസിന് അവര് ചൂടിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവെ ലേഡീസ് വാട്ടർ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കുറവാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോ ലേഡീസിലും ജെൻസിലും ഏതാണ്ട് പൈൽസ് ഒരുപോലെ തന്നെയാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ അൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിലെങ്കിലും പൈൽസിന്റെ രോഗം ഒരു ഒ പിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് പേഷ്യന്റ് കാണുമ്പോ അഞ്ചാമത്തെ പേഷ്യന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും പൈൽസ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ അത് കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പോ പൈൽസിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് പാരമ്പര്യമായി പൈൽസ് വരാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ ഹെറിഡിറ്ററി റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ടും പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഹെറിഡിറ്ററി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു മിനിമൽ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ഫാമിലിയിലായിട്ട് വരാമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മറ്റു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ സിറോസിസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ആൽക്കഹോളിസം ഉള്ള ആൾക്ക് അവർക്ക് ഈ ബ്ലഡ് മുകളിലേക്ക് ഒഴുകി പോകേണ്ട ബ്ലഡ് അവിടെ താഴെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നു മൂലക്കുറിവിനൊരു കാരണമാണ് സിറോസിസ് ആൽക്കഹോളിസം അല്ലെങ്കിൽ സിറോസിസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ അപ്പൊ ആ ജീവിത രീതി ഒരുപാട് പൈൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിത രീതിയും ഡയറ്റും മറ്റും ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഹെറിഡിറ്ററിയെ കാളെന്നും കാൾ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പൈൽസിനുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ശരിക്കും എന്റെ ചികിത്സാ വിധി അതിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി അനുസരിച്ച് നാല് ഡിഗ്രിയിൽ നാല് ഗ്രേഡില് പൈൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേ ഒന്നും കാണുന്നില്ല പുറമേ തള്ളി വരുന്നില്ല ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് കോൺസിപ്പേഷൻ ആണ് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത ബ്ലീഡിംഗ് നിർത്താം ഒരു ക്രയോ പ്രോബ് ക്രയോ വെച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ബ്ലീഡിംഗ് നിർത്താം മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആഹാരത്തിൽ ക്രമീകരണം പിന്നെ മറ്റ് പല മരുന്നുകളും വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് അലോപ്പതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഡയോസ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാഫ്ലോൺ വളരെ ഇഫക്റ്റീവാണ് പലപ്പോഴും സർജറി വേണ്ടി വരും എന്ന് കരുതി വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഒരു കോഴ്സ് ഡാഫ്ലോണും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫൈബറും ഫൈബർ സപ്ലിമെന്റ്സും കുറച്ച് ഏനവേറ്റോ പ്രോക്ടോസിറ്റിലോ ഓയിൻമെന്റും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റിലധികം കംഫർട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുകയാണ് നല്ല മരുന്നുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഏർലി പൈൽസ് ഇപ്പൊ പുറമേ തള്ളിക്കിടക്കുന്ന പൈൽസ് അകത്തേക്ക് പോകാവുന്ന പൈൽസിന് മരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ആശ്വാസം കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ക്യൂറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല ക്യൂർ തീർച്ചയായിട്ടും സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും തേർഡ് ഡിഗ്രി പുറമേ തള്ളിക്കിടക്കുന്ന പൈൽസ് പുറമേ സ്ട്രാങ്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പൈൽസ് അൾസറോട് കൂടി ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള പൈൽസ് പുറമേ കിടക്കുന്നവ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയും അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ടും അതിന് സ്ക്ലീറോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയും വളരെ അപൂർവമാണ് ഇപ്പൊ ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പണ്ട് ബാൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ബാൻഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സർജൻസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്ര
ഹേമറായിഡൽ ആർട്രി ലൈഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എർലി സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഡോക്ടർ ഇതിന് പ്രതിവിധിയായി മരുന്നും ഇഞ്ചക്ഷന്റെ കാര്യമെല്ലാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ പൈൽസിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശസ്ത്രക്രിയ കൺവെൻഷണലായിട്ട് ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഡീക്കേഡ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ മില്ലിഗൻ മോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർജറി പൈൽ മാസിനെ കെട്ടിയിട്ട് അതിന് മുറിച്ചു കളയുന്ന ലൈഗേഷൻ ആൻഡ് എക്സിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വല്ലാണ്ട് പെയിൻ പല ദിവസങ്ങൾ നിരവധി ദിവസങ്ങൾ പെയിൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഉണങ്ങി വരാൻ സമയമെടുക്കുന്നു ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മലദ്വാരം ചില കേസസിൽ ചുരുങ്ങി പോകുന്നു സർജൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ മില്ലിഗൻ മോഗൻ എന്ന് പറയുന്ന പഴയ കൺവെൻഷൻ സർജറി ചെയ്യുന്ന സർജൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നൂതനമായിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ പി എച്ച് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈൽസിനും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയുടെ നൂറ്റാണ്ടാണ് കാലഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഓപ്പൺ സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സർജറി ആയിപ്പോയി അപ്പോ ഇതിന് സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറി എന്ന് പറയും അപ്പോ ഒരു ഗൺ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൈൽ മാസിനെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയും അതിന്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാണ് സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരവധിയാണ് ഒന്ന് പെയിൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാരണം പെയിൻ വരുന്ന ഏരിയക്ക് മുകളിലാണ് ഈ മലദ്വാരത്തിന്റെ ഒരു താഴത്തെ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് പെയിൻ ഇല്ല ഒരു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പെയിൻ ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് താഴെയാണ് കൺവെൻഷണൽ സർജറി ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറിയിൽ പെയിൻ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ സംഗതി പുറമെ മുറിവില്ല മൂന്നാമത്തെ സംഗതി ഇത് സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല ആശുപത്രി സ്റ്റേ രണ്ട് ദിവസം ഏറി വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോലിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാം അപ്പൊ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ആണ് സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറി ഒരു സംഗതി ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് അടുത്ത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇതിന് വില വരുന്നു അപ്പൊ അത് പല കമ്പനീസ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് കൊവീരിയൻ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ തുടങ്ങിയ നിരവധി കമ്പനികൾ കൊവീഡിയൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെന്ററാണ് ലോഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം അവിടെ ഒരു ത്രീ മന്ത്സിൽ ഒരിക്കൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സർജൻസ് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് പോകാറുണ്ട് സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറിക്ക് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും നൂതനമായ പൈൽസിനുള്ള ചികിത്സാ രീതി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ വളരെ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ ആള് ആഹാരത്തിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ധാരാളം നാരുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലിറ്ററെങ്കിലും വെള്ളം ചൂട് ക്ലൈമറ്റിൽ അത് അല്പം പോലും കുറയാൻ പാടില്ല ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മല ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേന്ത്രപ്പഴം ആപ്പിള് സ്മോക്കിംഗ് ടീയ് മീറ്റ് മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മറ്റ് കൂടെയുള്ളവർ ഇത് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൈൽസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാം ഇതാണ് മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർക്കുള്ള ഗുണം ഡോക്ടർ പൈൽസിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ പൂർണ്ണ ചികിത്സയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും വരുമോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറി എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂ
ഒരു പക്ഷേ വളരെ ഏർലി ആയിട്ടുള്ള പയൽസാണ് തുടക്കത്തിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഹാരക്രമവും ദിനചര്യയും ക്രമപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് മാറ്റാം എന്ന് കരുതാം ഡോക്ടർ പയൽസിനെ കുറിച്ചും രോഗത്തിനെ കുറിച്ചും ചികിത്സയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ചും രോഗനിർണയത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു പയൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ള സംഗതി പൈൽസിന്റെ ഇൻസുറൻസ് കൂടി വരികയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും മത്സ്യമാംസാദികളും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരിലാണ് അധികം കാണുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻസിൽ താരതമ്യേന കുറവാണ് അപ്പൊ ആഹാരത്തില് ധാരാളം നാരുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും സിലക്ട് ചെയ്ത് ധാരാളം വെള്ളവും കഴിക്കണം പലപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന നാലാളെ കണ്ടാൽ ഒരാൾ ഡയബറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരോട് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവർ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുക വെള്ളം കൂടുതൽ കഴിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക ഒരു ഫ്രൂട്ടെങ്കിലും ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാം കാരണം ഡയബറ്റിസിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പൈൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം ലോഡ്സ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ഹരിദാസാണ് ഡോക്ടർ വളരെ നന്ദി ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ ഏത് രോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ചെയ്യേണ്ട രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യ വാർത്തയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ലോഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയർമാനും എം ഡിയുമായ ഡോക്ടർ കെ പി ഹരിദാസാണ് ഡോക്ടർ ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ ഇത് മറ്റുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസമാകുന്നു താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി എന്ന് പറയുകയാണ് കൂടുതൽ ശരി കീഹോൾ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരന് ഒരു ലേമാൻ സ്റ്റേമിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് കീഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി ടെലസ്കോപ്പ് അബ്ദമനകത്ത് പോകുമ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ കീഹോൾ സർജറി എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവേസീവ് സർജറി ഉണ്ട് നോൺ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് നോൺ ഇൻവേസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു ക്ഷതവും ഉണ്ടാകാതുള്ള പരിശോധനകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നത് നോൺ ഇൻവേസീവ് ആണ് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുന്നത് നോൺ ഇൻവേസീവ് ആണ് ഒരു കാർഡിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഇ സി ജി എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവ നോൺ ഇൻവേസീവ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ക്ഷതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്നതിനാണ് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി ഏതാനും ചെറിയ ഹോൾസിലൂടെ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ മാക്സിമം ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ വരെ സൈസുള്ള ചെറിയ ഹോൾസിലൂടെ ചെയ്യുന്ന സർജറിക്കാണ് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് ഇൻവേസീവ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് നാം പണ്ട് കാലം മുതൽ ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സർജറിക്കാണ് ഇൻവേസീവ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒടുവില് ഉണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സർജറി തീർച്ചയായിട്ടും മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി അഥവാ നാം പറയുന്ന ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി തന്നെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി യാതൊരു സംശയമില്ല ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ ചെയ്യുന്ന സർജറി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ ഹോൾസിലൂടെ പോയി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ കീ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വേദന വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സർജറിയാണ് സ്കാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സർജറിയാണ് സ്കാർ ലെസ് എന്ന് പറയാം മച്ച് ലെസ് പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാം ജോലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ആഹാരം കഴിക്കാം ഒരു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സർജറി ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പൻഡിക്സിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ലാപ്ടോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നു പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടിൽ പോകാം പിറ്റേ ദിവസം ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ് കഴിക്കാം
അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജസും ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കാലത്ത് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സംഗതികളൊന്നും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഡോക്ടർ സമയലാഭം എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള ശസ്ത്രക്രിയയിൽ നിന്നും ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയദൈർഘ്യം എത്രത്തോളമാണ് അത് ഈ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വേണ്ടത് സേജൻ ഈ ടെക്നോളജി പഠിച്ചിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തുടക്കത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ഇന്നൊരു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് അപ്പൻഡിസെക്ടമി ആണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ട ഒരു നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഇലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്പൻഡിസെക്ടമിക്ക് ടെൻ മിനിറ്റ് സമയം വേണ്ടു ഓപ്പൺ സർജറിയേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഗാൾ ബ്ലാൻഡർ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അരമണിക്കൂർ സമയ ദൈർഘ്യമേ വേണ്ടു അപ്പോ സമയം ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ സേഫ്റ്റി എത്ര പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നടക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതിനപ്പുറം മറ്റൊരു സർജറി ഇല്ല വരാൻ പോണ ഒരു സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് റോബോട്ടിക് സർജറിയാണ് അതും ഈ ടെക്നിക്കിലൂടെ റോബോട്ട് പോയി സർജൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി റോബോട്ടിക് സർജറി ഓൾറെഡി ആൾക്കാർ സർജൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഡോക്ടർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അണുബാധ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണോ അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ഓപ്പൺ സർജറിയിലാണ് കൂടുതൽ ഡോക്ടർ അപ്പോ ഇതിന്റെ ദോഷഫലം ഫലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ ചെയ്യുന്ന അതേ സർജറി തന്നെയാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിലും ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ നിരവധി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വലിയ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇവിടെ വളരെ നേർമയേറിയ ഒരു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ലോങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അകത്ത് പോയിട്ട് ഈ ഹോൾസിലൂടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ വേണ്ട ഒരു നാല് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു സമയത്ത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പോയി ചെയ്യുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ക്ഷതം ഏറ്റവും കുറയുകയാണ് ഡോക്ടർ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ഓപ്പൺ സർജറി പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി സർജൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ പ്രിസിഷൻ സർജറിയാണത് കാരണം മാഗ്നിഫൈഡ് ആണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഒരു ക്യാമറയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വളരെയധികം പ്രിസിഷനോടുകൂടി ഒരു ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ നെർവിനെ പോലും കണ്ടിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറിയിലാണ് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയിലാണ് ഓപ്പൺ സർജറിയെക്കാളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് പക്ഷെ സർജൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം സർജൻസ് മുന്നോട്ട് വരണം കൂടുതൽ സർജൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുണ്ട് ഇനിയും ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലസ്കോപ്പ് ഒരു സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെലസ്കോപ്പ് ഒരു സി സി ഡി ക്യാമറ ക്യാമറ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ അറ്റത്ത് ഹെഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെലസ്കോപ്പിന്റെ അറ്റത്ത് ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇൻറ്റേൺ ഒരു മോണിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മോണിറ്ററിൽ കണ്ടിട്ട് മോണിറ്ററിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് സർജൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയറ്റില് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈനി ഹോൾസ് ഇട്ട് അതിലൂടെ ട്രൊക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷീത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് ആ ഷീത്തിലൂടെ ലോങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പോയിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർജൻ ഒരു ഗാൾ ബ്ലാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അതിനെ ഡിസക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബ്ലഡ് വെസലും ഡക്റ്റും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ കെട്ടുകയോ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ട്രെയിൻഡ് ഒരു സർജൻ
ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി പെട്ടെന്ന് അവർ റെക്കവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിന് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പാടില്ലാന്ന് ഒരു അവസ്ഥയില്ല കുട്ടികളിലും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ പ്രമേഹം അതുപോലെ തന്നെ രക്തസമ്മർദ്ദം അതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിന് അതൊരു തടസ്സമാകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല ഓപ്പൺ സർജറി പോലെ തന്നെയാണ് പ്രമേഹവും ഡയബറ്റിസും ഡയബറ്റിസും ഹൈപ്പറൻഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ സർജറി ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പൺ സർജറിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീടും ആ രോഗത്തെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുമോ പിന്നീട് ആ പ്രശ്നം വരുമോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയില്ല അപ്പെൻഡിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പെൻഡിക്സ് പിന്നെ വളരില്ല ഗാൾ ബ്ലാഡർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാൾ ബ്ലാഡർ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ സ്റ്റോൺ എടുത്താൽ ആ സ്റ്റോൺ പിന്നെ വരില്ല കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് അപ്പോ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഉദ്ഭവം എവിടെ നിന്നാണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഉത്ഭവം ഫ്രാൻസിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് സർജൻ ഫിലിപ്പ് മ്യൂറെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് സർജനാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഗാർബ്ലാൻഡ് സർജറി ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഒരു ജർമ്മൻ സർജൻ കെർട്ട് സെം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ജർമ്മനിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പനസെക്ടമി എന്ന അവിടാണ് അതും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ടെക്നിക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അന്നത് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് അതിന് അംഗീകാരം കിട്ടി ലോകമെമ്പാടും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രായോഗികമാക്കിയില്ല എയ്റ്റി സെവനിൽ ഫിലിപ്പ് മ്യൂറെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണത് ലോകമെമ്പാടും അത് അനുവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഡോക്ടർ കേരളത്തിൽ ഈ ശസ്ത്രക്രിയ എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സർജൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു സർജൻസിൽ ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റിന് താഴെയാണെന്നും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജറി കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സർജൻസ് കേരളത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ പുറകിലാണ് സംശയം ഇതാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സർജറി ഓപ്പൺ സർജറി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആണ് ഇപ്പോ ഗാൾബ്ലാന്റ് സർജറി ഓപ്പൺ സർജറിയിലൂടെ ചെയ്താൽ ഒരു ക്രൈം ആണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നാം പക്ഷെ നാം പലരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടേഴ്സിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രെയിനിങ് വേണം ഒരു ഓപ്പൺ സർജറിയിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല എന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറ് ഈ ഫൈ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വൈ നോട്ട് സംബഡി എൽസ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എനി ബഡി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എനി സർജൻ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ഒരു സർജൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്യും വേറൊരു സർജൻ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും പിന്നെ സ്കില്ല് എപ്പോഴും ഒരു ഘടകമാണ് ഇതിന് സ്കില്ലുള്ള സർജൻസ് വേണമല്ലോ സർജറിക്ക് പോകേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അനസ്തേഷ്യ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ആ ഇത് ലോക്കൽ അനസ്തീസി ആയാലും സ്പൈനൽ അനസ്തീസി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ റീജിയണൽ അനസ്തീസി ആയാലും സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാറില്ല ഇത് ജനറൽ അനസ്തീസിയയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് കാരണം ചെറിയ ഹോൾസിലൂടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വയറ്റിനുള്ളില് ഒരു ഏതാനും മണിക്കൂർ സർജറി കഴിയുന്നത് വരെ അരമണിക്കൂറാകാം രണ്ടു മണിക്കൂറാകാം ഒരു മണിക്കൂറാകാം ആ സമയം വരെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന ഒരു ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് സർജറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് എല്ലാം പുറത്തു പോകും കുറച്ച് ഗ്യാസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യും അത് കൂടുതലാണോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലാണോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നുണ്ട് കാപ്പനോഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അപാകതകളൊന്നുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ഇപ
പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റീസില് തന്നെയും ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സർജൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പോരായ്മ കൂടുതൽ സർജൻസ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വിരലുകൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സർജൻസ് മാത്രമാണ് കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് സർജറി ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് സാധാരണയായി അടിവയറ്റിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ധാരണ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ വേരിക്കോസ് വെയിൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി ഇന്നുണ്ട് ആർ എഫ് എന്ന് പറയും റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഒരു വെയിനിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലൂടെ ഒരു നീഡിൽ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു കാറ്റീറ്റർ കടത്തിയിട്ട് ആ വെയിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുക ആവശ്യമില്ലാത്ത വാൽവിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെ ഇൻകോമ്പറ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുക പൈൽസിനുണ്ട് സ്റ്റേപ്ലസ് സർജറി അതും മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയാണ് ഫിസ്റ്റിലാക്കി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ അസിസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് എ എൻ എൽ ഫിസ്റ്റുലായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അത് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയാണ് ഇന്ന് ഹാർട്ടിന്റെ ഉദാഹരണത്തിന് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി കാർഡിയാക് സർജറിയിൽ ഹാർട്ടിന് വന്നിട്ടുണ്ട് വാൽവ് റിപ്പയറിനായാലും ഗ്രാഫ്റ്റ് ആയാലും കൊറോണറി ബൈപ്പാസ് ആയാലും ചെസ്റ്റ് അതായത് ബ്രസ്റ്റ് ബോൺ തുറക്കാതെ ഒരു ചെറിയ ഹോളിലൂടെ ചെസ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ റിപ്ഷന് ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി ഇന്ന് ഹാർട്ട് സർജറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ണിൽ ചെയ്യുന്ന ഫേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സർജറി കാറ്റ്രാക്ടിന് എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഇപ്പൊ ഫെസ് എന്ന് പറയുന്ന സർജറി ഇ എൻ ടിയില് ഓർത്തോപീഡിക്സില് ആർത്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി ലിഗുമെന്റ് റിപ്പയറിന് അങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഇന്ന് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി എത്തിയിട്ടുണ്ട് സർജൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ് അത് ഇനിയും എല്ലാ സർജൻസും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന ഡോക്ടർ അവസാനമായി ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാവി എന്താണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാവി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ഡേ ഇന്നത്തെ സർജറി ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ഇന്നും കൺവെൻഷണൽ സർജറി നിലനിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ പാടില്ലാത്തതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ സർജറി മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിയാണ് നാളത്തെ സർജറി തീർച്ചയായിട്ടും അതും മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി തന്നെ പക്ഷെ റോബോട്ടിക് സർജറി വരാൻ പോവുകയാണ് വളരെ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ സർജൻസ് അതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോളജിയിലും ഹാർട്ടിലും ഒക്കെ റോബോട്ടിക് സർജറിയുടെ കാലത്തിലേക്ക് നാം നടന്ന് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും അതേതെല്ലാം രോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചെയ്യേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചുമാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം ലോർഡ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചെയർമാനും എം ഡിയുമായ ഡോക്ടർ കെ പി ഹരിദാസാണ് ഡോക്ടർ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത